निमवाड़ा बाई निमवाड़ा दैमावा जोड़ी ता निमवाड़ा निमवाड़ा बाई निमवाड़ा दैमावा जोड़ी ता निमवाड़ा मावा जोड़ी हत्ता रो कोई कां कोई ला रो कोई कां कोई ला मावा जोड़ी हत्ता रो कोई कां कोई ला रो कोई कां कोई ला कोई कांग डर भाई कोई कांग डर दही मावा जोड़ी ता कोई कांग डर कोई कांग डर भाई कोई कांग डर दही मावा जोड़ी ता कोई कांग डर निमवाड़ा भाई निमवाड़ा दही मावा जोड़ी ता निमवाड़ा निमवाड़ा भाई निमवाड़ा निसर्ग ही एक चमत्कारांची शाला है ही शाला पूर्ण अनुभवाई ची ठरली तो है आयुष्य देखिल कमी पड� तीस अनुभवने साथी मैं बावीस वर्षन पूर्वी नागजिरत अलो अनि इतलात जालो जसे पक्षन्ना प्राण्यन्ना झाड़न्ना निसर्गने निर्माण के ले तसस मला ही अतः त्याच निसर्गाचा भाग बनुन एकादय पक्षा सरख फांदीवर बसुन आयुष्य भर इतेस रहाव असे वाटते इतने सगड़ा शिष्टी न चलता, निसर्ग सगड़ा वेलेवर आनी त्याचा तो करतो, अतः वाटते कि त्याला अप्लस करता करता, त्यानच बला अप्लस करुन घेतले। तन आज़ेरचा जंगलनी बाला वेग लाऊँगा, ये खाता कैलिडोस्कोप सार कहे, तो रोज़ वेगला दिसता। खरा आनंद माला इत्यादा सापड़ लेला है कारण मैं अनि माझी पत्नी आनंद खाता इते तीन वर्षन पूर्वी याद स्नागजेरा चा जंगलात कायम से रहला आले लाओ तो हमसे एक लिटिल नेस्ट है इते एक छोटा घर टे अनि या घर टे तमी सुखी समाधानिया होत ये इथे मी बाजेवर झोपतो, शांता काश मंद वारा बाजुलाच असलेल्या मोग्रेचा सुगंध। किरण दादा, किरण दादा। हाँ। लेपर, लेपर। या सगळ्या समोर विप्त्याची भीती घुन घरात काय झोपायचं? तो ये तो आणि बाजुने शांत पणे निगुन जातो। रुटे नाहु, एकी नाहीये। माइल के मुझे दो नहीं दो नहीं हाँ तेरा वर्षान पूर्वी इतने बिप्त्या ना मानसा और हल्ला के लासा दाखला है पुरुष माहिती नहीं जंगलाची रीतज वेगली अस्ते त्यावर प्रीत जड़ा भी लगते ते मग भर भरून देता अपलच माप अपुरो पड़ता निसर्गाला परत द्यायचं म्हणजे काय तर आपल्याला पटकन सुचतं की एखादं झाड लावावं पण ते झाड उगवणं त्याला फुलं येणं पानं येणं फळं येणं इथपर्यंत त्या झाडाची वाढ होणं हे फार महत्त्वाचं असतं कारण प्रत्येक वृक्ष हा एक इकोसिस्टीम असतो या इकोसिस्टीममध्ये छोट्याशा किड्यापासून अनेक पक्षांपर्यंत कित्येक जीवांचा सांभाळ होत असतो इथे या मुलानी मला नवीन ओलक दिली किका मुझे किरण काका उसके अंदर लोग ऐसे विचार था कि अभी इस तरह का संवर्धन करा हो मुझे क्या करा हो तर ऐसे वाट्टा करी करी कि अपन कहीं ही न करना कि सुधा अपन इस तरह का एक प्रकार ने मदद कर को इस तरह का स्वावलंबी है तो स्वयं पूर्ण है, तो स्वयं भूपण है, अनि निसर्गात घटनारी कोणती ही घटना कि नैसर्गिक रीत्या ही सांभाली जाते। बीजेवा पूर्ण सोडलो, अनि इत्यालो ते वा एकता सोतो। इत्यालो अनि माला नवीन सोपती मेला ले, ते याच जंगला जनमाला ले। हे जंगल तेरना तड़ हाताचा रेशान सरखा माहिती है। नागजिरियातले गोंड अधिवासी
शेकडो वर्ष जुन्या परंपरेचा भाग असणारे हे लोक जंगलाचाच एक अंग बनून राहत आहेत जंगल हाच त्यांचा देव जंगल हेच त्यांचं आयुष्य या जंगलानंच त्यांना निवारा दिला या जंगलानंच त्यांचा सांभाळ केला त्यांची अप्रतिम अशी गोंडी कला आहे जिला खूप मोठा इतिहास आहे हीच कला देशादेशात पोचावी आणि या कलेपासून दूर चाललेला आदिवासी टिकून राहावा म्हणून आम्ही उद्योग मंदिर सुरू केलं जिथे मी पक्ष्यांच्या आणि प्राण्यांच्या अभ्यासात रमतो तिथे माझी पत्नी अनघा या गोंड आदिवासी लोकांना एकत्र करून ही गोंडी कला जपतीये इथल्या लोकांच्या आयुष्यात बदल होत आहेत मी अनघा आणि आमचं उद्योग मंदिर या सगळ्याचा छोटासा भाग आहे याचा मला आनंद वाटतो आम्ही हे करू शकलो कारण या लोकांनी आणि या जंगलांनी आम्हाला आपलंस केलं एकेकाळी पक्षी मारून खाणारे हे लोक आता त्यांचा अभ्यास करतायत पक्षी ना फार हुशार असतात ऋतुचक्राची आरी फिरली की त्याप्रमाणे ते रोजचे निर्णय घेतात जसं की यावर्षी इथल्या आदिवासींनी आणि मी पावसाळ्याच्या आधीच घराची छत मजबूत करून घेतली कारण टिटवीनं तिची अंडी उंचावर दिली होती वरंब्यावर दिली होती एरवी जमिनीवर अंडी घालणाऱ्या टिटवीनं उंचावर अंडी घातली आहेत याचाच अर्थ तिला हे कळलंय कि या वर्षी पाउस नेहमी पेक्षा जास्त होणार आहे जस बदलत्या ऋतुचक्रातून टिटवी हे शिकते तस तिच्या वागण्यावरून इथे आम्ही पण शिकतो पाणी हे जीवन असत तसेच जोखीम असते जीवन केव्हा असतं तर ज्या वेळेला उन्हाळ्यामध्ये इथे पंचेचाळीस डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर गेलेलं असतं तापमान गेलेलं असतं अशा वेळेला इकडच्या पशु पक्ष्यांना पिण्याच्या पाण्याची सोय होणं हे खूप महत्वाचं आहे या परिसरामध्ये तलाव आहेत परंतु असे छोटे पाणवठे इथे नव्हते ते आम्ही इथल्या स्थानिक लोकांच्या मदतीने गोंड आदिवासी लोकांच्या मदतीने बांधलेले आहेत तर आता आमच्या बाबतीमध्ये असं सिद्ध झालेलं आहे या पाणवठ्याचा अभ्यास केल्यानंतर गेली बारा वर्ष की पुष्कळसे प्राणी जे पूर्वी गावात येत होते ते आता या पाणवठ्यावरती पाणी प्यायला येतात आणि माणूस विरुद्ध प्राणी हा संघर्ष जवळजवळ निवळलेला आहे या गावामध्ये तर त्यामुळे जी गावं जंगल आणि शेती या परिसरामध्ये वसलेली गावं आहेत त्या गावांमध्ये जंगलाच्या सीमेवरती पण गावाच्या बाहेर अशा प्रकारचे सुरक्षित पाण्याचे स्रोत किंवा जलकुंड ही तयार करणं अत्यंत आवश्यक आहे असं मला वाटतं शहरातून येणाऱ्या लोकांना मी नेहमी सांगतो की पानं फुलं पक्ष्यांची पिसं दगड असं काहीही निसर्गातलं घरी घेऊन जाऊ नका त्याची खरी किंमत इथेच आहे चोवीस पुस्तक शेकडो ब्लॉग्स अगणित चारोळ्या आणि रोज भारावून टाकणारी निरीक्षण हे सगळं मला इथेच सुचलं मी अवघ आयुष्य निसर्गाच्या अभ्यासात घालवलंय पण इथे रोज येणारे अनुभव पाहिले की असं वाटतं निसर्गाच्या या पाठ्यपुस्तकातला बेचा पाढा आत्ताशी यायला लागलाय अजून बरंच बाकी आहे
बऱ्याच अनोळखी वाटा आहेत ज्यावर चालायचंय नवीन पक्षी नवीन प्राणी बघायचे देश विदेशातून जंगल पाहायला येणाऱ्या लोकांना शाळेत इसापली तिची गोष्ट सांगावी असं उत्सम बळून जाऊन या जंगलाची मी अनुभवलेली गोष्ट सांगायची